सो हेलो गाइस मेरा नाम है विवेक और काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप नोट्स अपलोड कीजिए तो नोट्स तो अब बनाने में काफ़ी टाइम लग गया सो so, हम लोग मोर सॉल्ड विथ के एम फोर का नोट्स आज डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि क्या है एक्सपेरिमेंट में कुछ रीडिंग्स की बात भी करेंगे और साथ में इस एक्सपेरिमेंट के कुछ वाइवा क्वेश्चन भी देखेंगे जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ पर आप लोगों को नहीं मिलता होगा तो वाइवा क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कितने वाइवा क्वेश्चन है अच्छे खासे बहुत ज़्यादा हैं मतलब 10 15 20 हैं जिसमें से प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक भी तो आए जाएगा आपके एग्जामिनेशन में तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मोर सॉल्ट विथ के एम एन एफ ओ द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट मोर सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन जो आप लोगों को याद रखना है जहाँ तक आप लोगों की बात रही रिएक्शंस की तो रिएक्शंस मैंने लिख दिया तो इन क्लोज प्रॉक्सीमिटी टू द एंड पॉइंट द एक्शन इज ऑफ द इंडिकेटर इज एनालोगस टू द अदर टाइप ऑफ यूजल कलर टाइट्रेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इसके बाद गाइस यहाँ का एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से डिस्कस किया है द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है सो so, हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है डूटरवाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड फेरस अम्यूनियम सल्फेट मोर मतलब मोर सॉल्ट सोल्यूशन अब गाइस डिटर्मिनेशन में जरा सा चेंजेस आ सकता है जैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होती है पर उसके हिसाब से पर आप लोगों को देख लेना है प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है डायग्राम भी दे दिया है तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो so गाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले थ्योरी में हमें थ्योरी को फोकस करना है तो थ्योरी आपको समझना बहुत जरूरी है तो यहाँ आप देखिए मोर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट फॉर्मिंग अ सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैविंग द फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ डिस्कस किया हुआ है मोर सॉल्ट का द केमिकल नेम ऑफ द मोर सॉल्ट इज अ फेरस एमोनियम सल्फेट ये आप लोगों को पता होना चाहिए और इन दिस साइट्रेशन मोर सॉल्ट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यस ये आप लोगों को नोट करना है द मोर सॉल्ट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों एजेंट इस तरीके से काम करते हैं मोर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो द रिएक्शन बिटवीन द मोर सॉल्ट एंड द पोटेशियम परमैंगनेट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन फेरस आयन फ्रॉम मोर सॉल्ट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड पिंक कलर ऑफ द मैंगनीशियम मैंगनीज प्रेजेंट इन द पोटेशियम पर मैंगनेट विच इज इन दिस प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट गेट रिड्यूस टू कलरलेस एम एन टू प्लस स्टेट ये यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिख दिया तो जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी अब रिडक्शन का जो हाफ रिएक्शन है वो ऊपर लिखा हुआ है टू के एम एन वो फोर वाला और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या नीचे लिखा हुआ है जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है इतना बड़ा रिएक्शन बोलना काफी मुश्किल है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ में यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन एक साथ मैंने लिख दिया तो पहले दो तीन से लिखा क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो आयनिक इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस भी लिख दिया है नीचे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सो आप लोग यहाँ से देख कर सीख सकते हैं और उसके बाद अच्छे से ये सबसे अब रिएक्शन देख लीजिए क्योंकि रिएक्शन के गाइस दो नंबर्स होते हैं एग्जाम में तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है उसके बाद टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया और कुछ यहाँ पर थ्योरीज लिखा हुआ है उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने लिखा है मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये कोई रिक्वायर्ड पोर्शन नहीं है पर हाँ अगर देख लेते हो तो अच्छी बात है कौन कौन सी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये आप लोगों के प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखा होता है पर यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब एपरेटर सेटअप में लिखा है मैंने और गाइस यहाँ से मेरा लगता है पिक्चर ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं आप उतना सा खाली पोर्शन समझ सकते हो उसके बाद यहाँ पर गाइस मैंने एक पिक्चर ऐड किया है जहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है तो आप देख सकते हैं फेरस एमोनियम सल्फेट मोर सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड पर और यहाँ पर सेकेंड पर जरा सा नीचे और इधर देखिए आप एंड पॉइंट कब आता है जब लाइट पिंक कलर आता है बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को लाइट पिंक कलर का एक चीटिंग की बात बताऊँ एक चीटिंग की बात यह है कि गाइस एग्जाम में जब पहला रीडिंग आपका अच्छा से निकल जाता है और फ्रेंड्स का भी करीब में आ रहा है तो आप लोग सेकंड टाइम में अगर जरा सा डार्क हो जाता है तो जरा सा पानी मिला लेना <laughs> जरा सा मिला लेना कोई दिक्कतदारी नहीं होगी तब तक हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की ये पर एक गलत चीज़ है आपको नहीं करनी चाहिए आप लोगों को अपना कन्फर्मेशन खुद निकालना चाहिए अगर टाइम हुआ तब अगर टाइम नहीं है तो ऐसा कर सकते हो <laughs> तो यहाँ पर प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ 0.05 पॉइंट जीरो फाइव एम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस एमोनियम सल्फेट देख रहे हैं आप क्या कर रहा है प्रोसीजर में प्रिपरेशन ऑफ 0.05 पॉइंट जीरो फाइव एम एम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ
सोल्यूशन यहाँ पर देखिए गाइस प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे करके आपको क्या क्या करना है जैसे कि वॉश एंड रिसन द ब्यूरेट ये सब आप लोगों को स्टार्टिंग में करनी है हाँ गाइस ये ध्यान रखिएगा हमेशा एक रुमाल कैरी कीजिएगा और रुमाल को हमेशा गंदा मत होने दीजिएगा और सारे के सारे जो मटेरियल्स आप यूज़ करने के पहले एग्जाम पे सबको धो लीजिएगा क्योंकि अगर आप धोते नहीं तो किसी और के रीडिंग के साथ आपकी रीडिंग खराब आ सकती है और इसका हर आपको एग्जाम में चुकाना पड़ेगा तो पीपेट आउट कर लीजिए पीपेट आउट कैसे करते हैं आप लोगों को पता है ये सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं तो आप लोग एक एक करके सब कुछ पढ़िएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अभी ऑब्जर्वेशन टेबल की तो ऑब्जर्वेशन टेबल में गाइस एक नंबर होता है तो ऑब्जर्वेशन टेबल को बहुत ही अच्छे से बनाइएगा कैसे बना सकते हैं पहले सीरियल नंबर लिखेंगे फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फेरस एमोनियम सल्फेट वो कितना दे रहे हैं तो वो आपको लिखना है ब्यूरेट रीडिंग लिख लिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा के है वो ब्यूरेट में होगा और हमारा मोर सॉल्ट जो हम पीपेट आउट करेंगे उसके बाद हमारा ये प्रोसेस चलेगा ठीक है तो और जो जो प्रोसेस आप लोगों के स्कूल में दिया गया है गाइज उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा मैंने यहाँ पर नोट्स में इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो पर अगर आपके स्कूल में जैसा आपको रिडायरेक्शन किया जाता है उस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है अब आप किसी किसी के स्कूल में अच्छा लैब है किसी की अच्छा लैब नहीं है तो वो आप पर डिपेंड करता है तो इसलिए गाइज अब कैलकुलेशन में नॉर्मैलिटी ऑफ के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मैलिटी ऑफ कॉम के एम एन ओ फोर काफ़ी पूछा जाता है तो कंसिडर वाई एम एल ऑफ ये गिवन के एम एन ओ फोर सोल्यूशन आर इक्वल इन टू ट्वेंटी एम एल ऑफ एन बाई टेन मोर सॉल्ट सोल्यूशन तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया है उसके बाद आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला को देख सकते हो दैट इज एन वन वी वन इक्वल्स टू एन टू वी टू तो आप इसे पढ़िएगा और कैसे करके ये सारी चीज़ें निकालती हैं ये मैंने फॉर्मूला पर लिख दिया है जहाँ पर वाई को मैंने वेरिएबल रखा है क्योंकि आपको वो निकालना है एग्जाम में ठीक है अब रीडिंग के आप में से पूछोगे कि रीडिंग का है तो रीडिंग देखो 8.5 किसी के कॉलेज में स्कूल में गलत आ, अलग आएगा किसी के स्कूल में अलग आएगा आपको तो टीचर्स भी बताते होंगे कि टेबल टेबल टू वेरी कर जाता है रीडिंग तो मैं कैसे एक ऐसी रीडिंग बता दूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ बहुत अगर लोग ऐसा बताते होंगे तो उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ के कैसे निकालते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ के एम टू स्ट्रेंथ इक्व टू नॉर्मैलिटी इन टू ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो आप लोग प्लीज स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ये भी सीख लें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप लोग के एग्जाम्स में समझा दी गई होगी और मैं इसके बारे में खोज रहा था तो लॉजिक उतना था नहीं और काफ़ी जगह खोजा तो उसके बाद मिला नहीं मैं उतना झूठ नहीं बोलता गाइस तो मैं डायरेक्ट स्टिक टू द पॉइंट रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन सो गाइज रिजल्ट हाँ बहुत ही अच्छी बात है रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन की जगह आप कंक्लूजन लिख सकते हो और रिमेंबर दैट कि कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो दो नंबर पानी में चले जाएंगे तो कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है सो प्लीज कंक्लूजन अच्छे से लिखना मोलारिटी निकला निकाला आपने कैसे करके मोलारिटी निकाला जो मोलारिटी का वैल्यू है और स्ट्रेंथ निकाला या फिर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने बोला है या जो भी निकालने बोला है आप उसे अच्छे से लिखें ठीक है उसके बाद आपको प्रिकॉशन सो सी बी एस ई बोर्ड्स वाले को प्रिकॉशंस लिखना पड़ता है आई वाले तो बहुत मज़े में सो so, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप अगर आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं तो भाई जब हम बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस के बारे में तो वाइवा क्वेश्चंस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है डिफाइन टाइट्रेंट एंड टाइटर इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया तो आप इसे पढ़ सकते हैं उसके बाद लिखा है कि वाई इज़ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सुटेबल फॉर परमैंगनेट टाइट्रेशन तो वो भी लिख दिया है तो आप लोग उसे भी पढ़ सकते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा वट इज़ द फॉर्मूला फॉर मोर सॉल्ट तो ये बहुत ही उमदा क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी मैंने ऐसा लिख दिया वट इज़ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन गुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन ठीक है द नॉर्मैलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज नोन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं पूछा गया फिर भी मैं लिख दिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन परमैंगनेट टाइट्रेशन और और भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एसिड बेट टाइट्रेशन रिडॉक्स रिएक्ट टाइट्रेशन और यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस या और भी जगह से लाया तो वट इज़ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो मैंने पहले ही बता दिया तो उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है देखिए मैंने कुछ कुछ जगह पर देखा वाइवा क्वेश्चन जैसे और सभी मोस्ट एक्यूरेटली जहाँ तक मुझे मिला मैंने वहाँ से आप लोगों को देने की कोशिश की वट इज़ द मेंट बाई टाइट्रेशन सो वो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को ब
और उसके बाद मैंने वो भी लिख दिया है तो आप लोग समझ सकते हैं सो भाई क्वेश्चन तो मिल जाते हैं आंसर्स नहीं मिलते तो आंसर्स भी मुझे खोज खोज कर निकालने पड़ते हैं तो काफ़ी मेहनत लगता है गाइज तो ऐसे वीडियोस के लिए अगर आप लाइक और शेयर नहीं करते तो मुझे काफ़ी दुख लगता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इतने आसान से मुझे मिलते नहीं और गाइज उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करते तो इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के एम एन ओ फोर वर्सेज के मोर सॉल्ट सोल्यूशन टाइट्रेशन इज एडवाइजेबल टू एड एच टू एस ओ फोर नॉट एनी अदर एसिड लाइक एच सी एल एंड एच एन ओ थ्री ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और विश्वास करो मेरे मोर सॉल्ट का जब मेरा सिलेक्शन चल रहा था तो ये क्वेश्चन ही मुझे पूछा गया था और मैं पूरा चंबा हो गया क्योंकि मैं सिलेक्शन में इसके आंसर नहीं दे पाया बिकॉज एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजिट इट फॉर्म सी एल टू प्लस एंड एच एन ओ थ्री इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज एफ ई टू प्लस एंड एफ ई थ्री प्लस ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकता है वॉट इज मैंड बाई इक्वेलेंट वेट ऑफ एन एसिड सो ये आप लोगों को समझना है जैसे कि ए से डिवाइड और इक्वेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज मॉलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी मतलब एच प्लस और वट इज मैंड बाई इक्वेलेंट वेट ऑफ अ बेस तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इनमें आप लोगों का इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा हाउ इज टू फिफ्टी सेंटीमीटर और ये सब ये भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फिर भी आप लोग इसे देख लेना सो so गाइज ये सारे वीडियो में मैंने कॉमन जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्होंने मैंने पहले बता दिया आप लोगों को वाइवा क्वेश्चंस और क्या क्या मैंने कवर किया इस वीडियो में इस वीडियो में मैंने कवर किया कि मोर सॉल्ट के एक्सपेरिमेंट कैसी किस तरह का से कर सकते हो और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनका आपको सावधानी रखना है और हमेशा ध्यान रखिएगा जब पेपेट आउट कीजिएगा तो बहुत ध्यान से कीजिएगा कभी भी एसिड को अंदर नहीं जाने दीजिएगा और जो रीडिंग होगा गाइज हमेशा अपने क्लासमेट से इधर उधर से पूछ लीजिएगा या फिर आपके जो वहाँ के लैब के जो लैब एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी ज़रा हेल्प ले लीजिएगा पर ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जब भी आप पूछे तो आप किसी चीटिंग से पकड़ा ना जाए सबसे पहले अगर आपको आ, करना हो तो आप टाइट्रेशन कर सकते हैं टाइट्रेशन में काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए सबसे पहले टाइट्रेशन कीजिए और अगर आपको नहीं पता कि आई में क्या आने वाला है तो ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पर बता दिया तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेस्ट होंगी तो इससे अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जामिनेशन कैसा गया तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाय गाइस